को लेफ्ट साइड में लंग वेव राइट साइड में माइक्रोवेव को हाई तो पार्ट चाह लंग वेव को यह माइक्रोवेव को अब पोइंट में जानी हो रही पीछे पढ़ते गए पे थपिद जान डिफ्रेन्सेस एटा को जांच में डिफ्रेन्स के हो लिस्ट आउट कर सो मतलब अब हम थपिद जान यहाँ भग मात्र हो बिस्तार पढ़ते जाना थपि फंडामेन्टल चीज हु यहाँ हे मैं हिजो अलि लो फ्रिक्वेन्सी में तिमी कुछ नेटवर्क डिजाइन गयो सर्किट डिजाइन गयो सपोज एम्प्लिफायर बनाए फिल्टर बनायो के कुछ कंट्रोल सर्किट बनायो बनायो के लंप्ड डिभाइस एक कंपोनेंट लाइक्रो कंट्रोलर लेस को ड्राइवर सर्किट बना फिल्टर सर्किट बना तो बना तिमी अरुण के क्याकुलेसन करते जस्ट क्याकुलेट के क्याकुलेट कर जस्ट तो कंपोनेंट को भैल्यू के होना बायसिंग कति हो कैपेसिटी भैल्यू कति हो इंडक्टिव भैल्यू के सोर्स कति हो लोड कति होना गेन कति हो ये जस्ट अल डेटा सीट्स में हे सब चीज के फिस्ड भैल्यू फिस्ड दैट इज बिकल लंप्ड एलयुएमपीडी लंप्ड एलिमेंट थ्योरी हो सो सब फिस्ड भैल्यू भाग एलिमेंट हम लंप्ड एलिमेंट भो थ्योरी हम एप्लाई कर थ्योरी के हमें पढ़ लो फ्रिक्वेन्सी में पढ़े ओम्स लवा स्टार्ट करे केबीएल केसिएल नोटन्स थेबेनिज थेरम्स हमी यहाँ एप्लाई कर फिस्ड भैल्यू फिस्ड क्याकुलेसन फिस्ड क्यारेक्टरिस्टिक क्यारेक्टरिस्टिक्स हम कंसिडर कर इन्भाइरोमेंटल कंडीसन अरुण तेज को पीसिबी को आपको इंसेंट्रिक प्रपर्टिज हाई कति लमो कनेक्टिंग वायर लगने है तिमी से ब्रेडबोर्ड में सर्किट बनायो तार यार घुमा उ घुमा जी लमो राख के फरक पड़े हाई क्योंकि तेजी तिने भैल्यू चेंज होते हैं भाई हम कंसेप्ट तर माइक्रोवेव में गई सके हम तो थ्योरी सब काम लगे हमें कनेक्टिंग वायर भी वन सीएम को राख अर्क भैल्यू दी टू सीएम को राख अर्क दी डट मत राखे कनेक्ट गये है डट पॉइंट कनेक्शन गये अभी अर्क हो तिमी पीसिबी बोर्ड खोले हे मोबाइल्स को कनेक्टिंग वायर के देखिए एकदम पोइंट कंटैक्ट हो कंपोनेंट एकदम कम कंपोनेंट हो ट्रांसमिशन लाइन नहीं लाइन खींचे बोर्डमें कंपोनेंट बना एकदम कनेक्शन डट एकदम से पगा वेल्डिंग राखे हो कनेक्टिंग प्लाज्मा में लगे कनेक्ट कर सो पोइंट कनेक्शन हो वायर कनेक्शन होते हैं अभी क्योंकि तो हर एक चीज डिस्ट्रीब्यूटिव भैल्यू जेनरेट हो मैं एट कैपेसिटी को अगड़ी गए इस देखाई दिए जिसको भैल्यू चेंज होता हाल हाई बाहर इन्भाइरोमेंट लगे अर्क हो रूम को इन्भाइरोमेंट में अर्क हो फरक फरक भैल्यूर आस कार हम तीन फिस्ड भैल्यू कुछ भी भैल्यूर हम क्याकुलेट कर सकते हैं तेसला हमें डिस्ट्रीब्यूटिव जेनेरेटिव भैल्यूर से आँच कुछ कंपोनेंट ने दिने भैल्यूर जेनेरेटिव हो गेन चेंज होगी नगर्द चेंज हो जाए नजीक गईदी चेंज होस को लगी एकदम सिल्डिंग पर्ने धेरे सजिलो कारण ट्रांसमिशन लाइन पीसिबी बोर्ड भि सैंडविच कर इंटरफेरेंसेस सके कम कर बना डबल पीसिबी बोर्ड देखि लेकर मल्टिपल पीसिबी बोर्ड्स यूज कर वेरी डिफ्रेंट टाइप को एनालाइसिश हो डिफ्रेंट टाइप को डिजाइनिंग हो माइक्रोवेव को क्यारेक्टरिस्टिक्स जिस हम डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट थ्योरी भाई तो हमें डिजाइन कर साइज सेप फ्रिक्वेन्सी हर एक चीज क्याकुलेसन करें अभी डिजाइन कर अर्क पोइंट हेने हमी टू स्टेट लो फ्रिक्वेन्सी में टू स्टेट पेयर ओपन वायर को एक्जेल केबल यो ट्रांसमिशन लाइन यूज कर माइक्रोवेव में हम वेब गाइड्स यूज कर अप्टिकल फाइबर्स यूज कर माइक्रो स्ट्रिप्स स्ट्रिप लाइन्स यूज कर एज अ ट्रांसमिशन लाइन माइक्रो स्ट्रिप्स हमें पढ़ा है हिजो है आज ये पढ़ते रिपीट तो भाई नहीं सो माइक्रो स्ट्री को पीसिबी बोर्ड में देखिने लाइन हो एटा पीसिबी बोर्ड को एवं साइड में डबल साइडेड पीसिबी बोर्ड यूज कर नर्मली 
और को एउटा साइडलाई चाहिँ ग्राउन्ड बनाउँछौ अर्को साइडमा हामी चाहिँ स्ट्रिप लाइन्सहरु बनाउँछौ लाइन्सहरु जस्ट तिमीले मोबाइल कोलर हेर्यौ भने त्यहाँ लाइनहरु हुन्छ बेंडिंग एल टी सेप डिफरेंट सेप को चाहिँ लाइन्सहरु हुन्छ त्यो लाइन भनेको कम्पोनेन्टहरु पनि हो कुनै फिल्टर्स पनि बनाउ हुन्छ त्यही लाइनले फिल्टर बनाइरा फिल्टर को फिल्टर डिजाइन भइराखेको हुन्छ कुनै एम्प्लिफायर भइराखेको हुन्छ त्यस्तो चाहिँ स्ट्रिप लाइन्स भने के पनि होइन पीसीबी बोर्ड्समा देखिने लाइन्सहरु त्यसलाई त्यसले एन्टेनाको पनि काम गरिरा हुन्छ कुनै डिजाइन अनुसार सो दिस आर थिंग्स अर्को स्ट्रिप लाइन्स भएको हामी माइक्रो स्ट्रिप्स भन्यो एक साइडमा चाहिँ हुन्छ बाहिर पीसीबी बोर्डको अप्पर लेयरमा एउटा भयो भने डाउनमा चाहिँ ग्राउन्ड भयो तर स्ट्रिप लाइन्स भनेको पीसीबी बोर्ड भित्रै बिचमा चाहिँ स्यान्डविच्ड हुन्छ पीसीबी बोर्ड भित्र सबस्ट्रेट भित्र नै त्यसलाई चाहिँ मास्किङ गरेर बनाएको हुन्छ बाहिर केही पनि देखिँदैन त्यो भित्र लाइनहरू देखिन्छ त्यसलाई हामी स्ट्रिप लाइन्स भन्छ त्यो किन गरेको होला एनी आइडिया मैले अघि नै भने रेडिएसनबाट बचाउनु पर्छ बाहिरको बाहिर राख्यो भने के हुन्छ एउटा ओपन लेयरमा राख्यो भने इयरको इन्टरफेरेन्स त्यसमा चाहिँ कपलिङ भइदिन्छ अनि प्यारासाइटिक इलेमेन्ट्सहरू जेनरेट भइदिन्छ इयर त्यस कारणले त्यो इयरको फेरि क्याल्कुलेसन कन्सिडर गर्ने हो भने क्याल्कुलेसन गर्ने प्यारामिटर के हो त इयरको परमिटिभिटी परमिएबिलिटी कन्डक्टिभिटी हुन्छ होइन पिसिबी बोर्डको आफ्नै परमिटिभिटी हुन्छ रिलेटिभ परमिटिभिटी परमि रिलेटिभ परमिएबिलिटी रिलेटिभ कन्डक्टिभिटी हुन्छ अनि त्यसको चाहिँ इको भ्यालेन्ट क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ तर पिसिबी बोर्डभित्रै चाहिँ स्यान्डविच गरेर लुगायो भने पिसिबी बोर्डको मात्रै परमिटिभिटी परमिएबिलिटी कन्डक्टिभिटी कन्सिडर गरे हुन्छ त्यही परमिटिभिटी परमिएबिलिटी कन्डक्टिभिटीहरूले सेगमा म्युरो चाहिँ एप्सिलोनले नै हामी चाहिँ क्यापासिटर इन्डक्टर त्यो बनाउँछौँ नि त्यो भ्यालुहरू क्याल्कुलेट गर्ने हो त्यस कारणले त्यसलाई सकभर लुकाएर स्यान्डविच गरेर चाहिँ इन्टरफेरेन्स कम गर्ने र डिस्ट्रिब्युटी अरू चाहिँ कम्पोनेन्टहरू जेनरेट हुनुबाट बचाउनुको लागि हामी त्यो गर्छौँ वेब गाइड भनेको मेटालिक स्ट्रक्चर हो मेटालिक पाइपहरू हो पानीको पाइप जस्तो कुनै गोलोमा हुन्छ कुनै रेक्ट्याङ्गुलर अनि त्यो भित्र इयर फिल्ड हुन्छ र हामी च्याप्टर फोरमा पढ्छौँ इयर फिल्ड हुन्छ अनि इयर थ्रु चाहिँ हामी वेब चाहिँ प्रोपागेट गर्छौँ त्यसलाई गाइडेड वेब भन्छौँ त्यो गाइडेड वेब हामी त्यो वेब गाइड चाहिँ माइक्रोवेभमा भेरी पपुलर छ ठुलो पावर ह्युज पावर चाहिँ वेब गाइडले ह्यान्डल गर्न सक्छ तिमीहरू कुनै पनि ट्रान्समिटिङ स्टेसन्समा रेडियो टेलिभिजन रेडारतिर गयो भने रेडार स्टार साइडतिर गयो भने ट्रान्समिटर एन्टेना घुमिराखेको ठाउँमा गएर चाहिँ ट्रान्समिटर टु एन्टेनासम्मको सप्लाई चाहिँ हामी वेब गाइड थ्रु दिन्छौँ किनभने त्यहाँ ह्युज अमाउन्ट अफ पावर चाहिँ डेलिभर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यस्तोमा हामी लो फ्रिक्वेन्सी जस्तो टू स्टेट पेयर ओपन वायरको एक्जिल केबलहरू युज गर्न सक्दैन अर्को लो फ्रिक्वेन्सीमा हामीले चाहिँ एच प्यारामिटर बेस भएर चाहिँ सर्किट एनालाइसिस गरेका थियौँ होइन नेटवर्कको चाहिँ प्रो मडलिङ गर्नुपर्यो भने एच प्यारामिटरमा गरेका थियौँ हामीले फायरलाई चाहिँ हामीले एच प्यारामिटर बेस भएर एनालाइसिस गरेका थियौँ वाई जेड एबिसिडी प्यारामिटरमा गरेका थियौँ भने अब हामी माइक्रोवेभमा चाहिँ त्यो गर्दैनौँ स्क्याटरिङ प्यारामिटर्सहरू युज गर्छौँ स्क्याटरिङ प्यारामिटर्स भनेको स्नेस लले भनेको जस्तो ट्रान्समिसनको अप्सन कति त्यसको रिफ्लेक्सन कति होइन एब्जर्बसन कति भयो यो सबै क्याल्कुलेसन गरेर हामी चाहिँ कति गेन भयो कति लस भयो कति चाहिँ ट्राभलिङ वेब जेनरेट भयो है यो सबै चिज क्याल्कुलेट गर्छौँ स्क्याटरिङ प्यारामिटर बेस भयो त्यसलाई हामी एस प्यारामिटर अथवा एस मेट्रिक्स थ्योरी भन्छौँ त्यो हामी थ्योरीमा बेस भएर एनालाइसिस गर्छौँ भनौँ हामी लो फ्रिक्वेन्सीबाट कम्प्लिटली माइक्रोवेभमा चाहिँ सिफ्ट हुँदैछौँ लो फ्रिक्वेन्सी केही पनि चिज हामी चाहिँ कन्सिडर गर्दैनौँ अर्को हामीले चाहिँ युज गर्ने भनेको लम्प अघि नै भने लम्प डेलामेन्ट फिक्स भ्यालु चाहिँ बजारमा गएर किनेर लिएर आउँछौँ कम्पोनेन्टहरू डिजाइन गर्छौँ जोइन गर्छौँ अनि टेस्ट गर्छौँ अनि सर्किट बनाउँछौँ मिक्सर बनाउँछौँ फिल्टर बनाउँछौँ राम्रो फायर अफ इन कन्ट्रोल सर्किट्सहरू कि डिफ्रेन्ट सर्किट्सहरू बनाउँछौँ होइन त्यो तिमीहरू प्र्याक्टिस गरिराखेका छ तर माइक्रोवेभमा हामी त्यो गर्दैनौँ फिल्टर बनाउनु पर्यो भने पनि हामी माइक्रोस्ट्रिप लाइनहरू के चाहिँ बनाएर बनाउँछौँ त्यही नै पिसी बोर्डमै हामी लाइनहरूले नै हामीलाई चाहिँ फिल्टर बनाउन सक्छौँ हामी हामी पछि यो च्याप्टर सिक्समा डिजाइन गर्छौँ फिल्टर डिजाइन गर्छौँ पिसिबी बोर्डमै केही पनि कम्पोनेन्ट नकिनिदिन किनभने त्यसैले हामीलाई कन्डक्टर इन्डक्टर दिन्छ त्यसैले क्यापासिटर दिन्छ त्यसैले रेजिस्टर दिन्छ होइन इन्ड सबै चिज त्यसैबाट आउँछ भने हामी किन किन्छौँ मात्रै हामीले चाहिँ कुन साइजको लाइन कस्तो बेन्डिङ राख्दा उ चाहिँ क्यापासिटर बन्छ कस्तो साइज कस्तो सेपले चाहिँ इन्डक्टर बन्छ त्यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्छ त्यो हामी च्याप्टर सिक्समा पढ्छौँ सो हामी लम्फ फिक्स एलिमेन्टहरू किनेर
twist, bend, cut, or different size machine. This is the size of the machine. I'm saying plumbing goes to come here. I mean, passive devices or bonos, filters, regenerators, amplifiers. I know it's the sector bonos. Or go at the importance is a current modulation. I'm listening low frequency machine modulation signal like boosting or power up gun for any key person. Modulation use person carry in amplitude modulation. Amplitude less strong, but on the frequency, but on the frequency modulation, phase modulation. I know use got it. I'm like to have some communication with you. So, I mean, microwave machine to Gordano. We use the density modulation, but what velocity modulation can mean. Eat them highly plasma state. My electron like saying mobilize gurney on it is like saying bombarding gurney. Ro eat how much converse gurney number of density, but I basically. रात इसलाय से एक ठाउ मासे कन्फाइन कर रहे होंगे, एक ठाउ मासे कन्वर्स कर रहे होंगे, रस को स्पीड बढ़ाई दी होंगे, तो आप ही में तो सिग्नल वेरी स्ट्रॉंग मॉड्यूलेटेड सिग्नल होंगे, डेट इस व्हाट वी कॉल डेंसिटी मॉड्यूलेशन या वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, तो अप्लाई कर सकते हैं, चैप्टर फाइव just exam simple example. The male use gunny laser beam or use gunny to tiny to density modulated signal. Any low frequency mammy commonly use gunny when you go solid state at the semiconductor devices or users. Microwave cool lower part mass in semiconductor devices or users. It them rarely tore it is or use gunny. Microwave में बनी तर lower part में low frequency में हम सब पे solid state है ना semiconductor diode semiconductor transistor use करते हैं ना BJT जरूर microwave में BJT और use करते हैं ना diodes और use करते हैं ना diodes और specially fabricated diodes और use करते हैं क्या किन्हीं चाइन्स density बड़ी चाइन्स है ना simple impure pure semiconductor use करें वाले defined number of electrons तो हमने चाइन्स देते हैं dropping करें कोई सही semiconductor devices और use करते हैं तो बीजेटी जरूर यूज़ कर देना कि नहीं तेज़ को सही इंटर इलेक्ट्रोड कलेक्टर और इमिटर बीस माह बनी कैपेसिटर को काम भेज देंगे इंडक्टर इंडक्टिव कंपोनेंट जेनरेट भेज देंगे तो यूज़ ये करना सही नहीं अन्य फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं देगा वो बनी तो सही डिस्ट्रॉय होने था उसने यूज़ कर देंगे कई पार्ट ऑफ़ द लोअर फ्रीक्वेंसी को फिर वो फाइव गीगाहर्ज़ जैसे समूह में आने दे उसे सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर डायट सॉरी यूज़ करने सकते हो तो वन्द मार्टी का ऐसे हमें क्याविटी कंट्रोल वैक्यूम कंट्रोल डिवाइसेस सॉरी यूज़ करते हो बस लाइमी डेंसिटी मॉडुलेशन जहाँ से डेंसिटी अब और कुछ हैं लो फ्रीक्वेंसी में कॉमनली हमें सही लो फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिटर ले रहे हो ना हाई अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम कर सकते हैं हाई पावर कंज्यूम करें रह मात्रे हमें हाई पावर जनरेट करने सकते हैं तो माइक्रोवेव में से जनरली लो पावर कंज्यूम सुनों सा हाई पावर डिलीवर होने सा और को लो फ्रीक्वेंसी चीपर होने सा लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट डिवाइसेस रू कंपेयर्ड टू माइक्रोवेव्स माइक्रोवेव्स हैं हाई so many parameters consider on one day, sir. Any or go very important. She's key over now. I'm important with you. Start your song. I mean, low frequency. My radiation cause I'm late. Consider a garden. Okay, listen, yes, sir. Oh, well, circuit when I'm allowed radiation hazard. Why keep my nothing? Well, even so chat and all the microwave. My camera very busy. You have to think of that electromagnetic radiations. रहते हैं उसको हजार्स सही ये उसको दिमाग में आउट करते हैं। वेबगाइड में काम कर जाएगा जो ना वेबगाइड ले पावर ट्रांसमिट कर जाएगा ऐसे के डेल पर कर जाएगा जो ना वेबगाइड में ऐसे ही आंख लगा रहे हो ना तो आंख भी जान सकते हैं। वेरी डेंस। तो रेडिएशन सही माइक्रोवेव में काम करनी तो मेरे इंजीनियर जहाँ गए भी नहीं तो मतलब तो रेडिएशन लेने को तो फेकर सो तेरी लॉन्ग टाइम लॉन्ग ड्यूरेशन में काम करने वाला है डेफिनेटली ट्यू प्रॉब्लम्स अल्प बाजार में सुनिए जाएं नहीं मोबाइल यूज़ करता है मोबाइल सेलफोन यूज़ करता है सही रेडिएशन हज़ार्स पर यो भाई तो भाई बन गया 
radiations even Timur Gusi laptop money Bluetooth use the down so data transmission where they can also kick megahertz band I know even Bluetooth gigahertz 2.4 gigahertz where they can power common so that radiation I like them so you can just say we'll have to be very 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 that's the effect of radiation two cheese micro man always there and always need to take care radiation hazards go safety so I miss on the mind but I'm also either you as I'm inside start girls on la 80 point or center you be started to board these ones I the positive value for the way she happened to talk to the answer to the scenario in the spot or a line or the answer or could say advantages or kill the let's see the advantages of microwaves go advantages of a low frequency radiation it even say we see I mean low frequency mobile low frequency but I need to study my great ones I grew up with a bunch of two advantage when I go kill broadband available on bandwidth it don't they are available on 100 gigahertz was a 10 percent saying bandwidth do you go silly when you got you 10 gigahertz cut ticket right that's currently bandwidth saying body chain in the alley so the time to buy the team I grew up with even the bandwidth available body on or go again definitely body on second when a frequency body on a power boards on this leading again what is answer the you directly properties apply once again one of the laggy you know what I mean so pay directive antenna or use version right directive disk antenna parabolic disk कैसे ग्रांटीज को दूसरा डिस्क को रखे रहे योर डिस्क रखे रहे तुम कॉन्फाइंड्स वेरी कुनी डिफाइन्ड डायरेक्शन में पावर डेलिवर कर सों तो इसका अंडे डायरेक्टिव गेन एकदम हाई होने से लगे लाइफ में हमें डायरेक्टिव गेन बनने वाले अब मैं ले इस वाली किसी बनाए थे कि मेरे को फिजिकल साइज a lambda sun on the lambda sun a comparable physical size component device because any gadget so size when sun on the similarly antenna to size when sun on the so reduction miniaturization on the micro ma compared to the long wave machine long wave machine and if they transmitters and huge size goes on it get the power deliver when micro ma gonna run a size in the sun over it and you are getting any power consumption loans a high degree of reliability on the that is a little bit bigger than a to teach a giant girl 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 but I want it but a design is in complexity is a high even so or could transparency property into micro of my satellite communication of micro can use on the satellite and because remote sensing of person satellite remote sensing yeah I think only communication of body all are Leo Mio Gio body right now of a Leo and any 300 meter kilometer the key 1000 kilometers among you to when you go to that out quite most we are on the virus and burn on the signal satellites on the communicate from the world so all the atmosphere but the virus and like signal when you buy the animal we have to ban my little long way just to bend where I do and the down in a communication with them they might go property given it to um atmospheric layer like any little penetrate gas transparent so this currently you satellites on the reason of a geo some as I knew on the audience 36,000 kilometer mati some months geo station is at life so that's how we're gonna like it definitely I mean microwave in a as I'm listening radio astronomy trip than you on the egg them high ways go to short wave well and cool single but on but it's good is that man is I want to have a line of sight like this advantage one that means that will line of sight signs Transmitting or receiving antenna like a couple of the numbers I'm a loss change to line of sight propagation on so to say something available known as a so I'm with this just to continue as a new success part part about how much of an hour about all of all of mountain goes around you to get on to the I would say not if you could have a part let's take it on the communication with a very antenna or a castle building one idea on the circuit communications lessons of the plain area or my way and say line of sight ठीक सा अब लोग लोग टावर बनाया माथी रख के देखें ठीक से माथी बाटा बन अन्य सैटेलाइट कम्युनिकेशन में जान बनने वाले हैं ना लाइन ऑफ साइड को लाएगी अन्य बार हाई रेज टावर और बनाऊं बनने वाले 
अनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरफेरेन्सेसहरु हुन्छ त्यो इन्टरफेरेन्सेस चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक अरुको चाहिँ चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट कन्डिसन्स बाट आउँछ अरुको वेदरले सिभियरली इफेक्ट गर्छ ब्याड वेदरले रेनी पानी पर्न थाल्यो सिग्नल विक हुँदै जान्छ एब्जर्प्सन बढी हुन्छ ल्याटिनेसन बढी हुन्छ अनि माइक्रोवेभ कस्टियर हुन्छ अरुको एडभर्स फेडिङ इफेक्ट हुन्छ लाइन अफ साइड भने पनि के हुन्छ भने स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ सिग्नल पठाउँछ कहीँ ठोक्यो भने बेन्ड हुन्छ फेरि स्ट्रेटली बेन्ड हुन्छ सो मल्टिपल्ली बेन्ड हुन्छ जस्तो कोठा भित्र चाहिँ एउटा सिग्नल आइपुगेको सिग्नल पठाइदियो भने कोठाको भित्ता भित्तामा कहिले यो भित्ता कहिले त्यो भित्ता गरेर चाहिँ मल्टिपल रिफ्लेक्सन हुन्छ त्यो भनेको के हो त मल्टिपल रिफ्लेक्सन भन्नुको मतलब मल्टिपल फेज चेन्ज भएर आउँछ सो फेज चेन्ज हुनु भनेको मल्टिपल सिग्नल विथ डिफ्रेन्ट फेजेस चाहिँ कहीँ आउँछ भने डेफिनेटली त्यहाँ चाहिँ के भन्यो यो भेक्टर सम चाहिँ सिग्नलको निक्लिन्छ त्यो सेम सेम फेज भयो भने एड हुन्छ अब अपोजिट फेजमा छ भने त्यो क्यान्सिलेसन हुन्छ सिग्नलको चाहिँ फेडिङ हुन्छ विक हुन थाल्छ त्यस्तो इफेक्ट चाहिँ माइक्रोवेभमा धेरै हुन्छ एकदम स्ट्रेट एउटा सिग्नल लाइन अफ साइडमा छ भने त ठिक छ तर के हुन्छ सपोज मेरो मेन लो बाटो गएको छ साइड लो बाटो नि अर्को सिग्नल गर्छ दुईटा सिग्नल फरक टाइमिङमा दुई ठाउँमा भेटियो भने के हुन्छ हन्ड्रेड एटी डिग्री आउट अफ भइदियो भने जेरो भइदियो क्यान्सिलेसन भइदिन्छ त्यस्तो इफेक्टमा हामी डप्टिङ इफेक्ट भन्छ ट्रान्समिटर पावर फालिराखेको छ रेसिपेन्ट कहाँ पावरै आउँदैन है त्यस्तो डिफ्रेन्ट हेर्नु तिमीहरू पनि मोबाइल लिएर टावर खोज्दै हिँड्छ होइन त्यो भनेको आन्टेना देखेर पनि चाहिँ खोज्दै हिँड्थ्यो त्यो मल्टिपल डाइरेक्सनबाट सिग्नलहरू आइराखेको हुन्छ मल्टिपल रिफ्लेक्सन भएर त्यो अर्को एउटा अर्को चाहिँ सबभन्दा ठुलो डिसएडभान्टेज भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन हजार्ड द्याट्स द भेरी इम्पोर्टेन्ट चिज अब यो हेजार्डको बारेमा कुरा गरिसकेपछि मैले अब यो च्याप्टर मान्न सकिन्छ च्याप्टर सेभेनमा जानुपर्ने हुन्छ मैले क्विकली च्याप्टर सेभेन सुरुमै पढाउँछु भनेको थिएँ पढाउँछु पनि किनभने तिमीहरूलाई यो हेजार्डको बारेमा सुरुमै तिमीहरूलाई मैले जानकारी दिनुपर्छ सुरुमै मैको पढ्ने पढेपछि हामीलाई ए थाहा थिएन हामीलाई त्यहाँ हेजार्ड्स के हो भनेर चाहिँ गएर खुरु खुरु चाहिँ जागिर खानु गयो एनसिलले जागिर दियो एनडिसी जागिर दियो ल नयाँ इन्जिनियर साहबलाई एन्टेना सवार गर्न पठाउनु पऱ्यो अनि तिमीहरूले भन्न सक्नुपर्छ त्यो बेलामा चाहिँ सेफ्टी प्र्याक्टिसेसहरू के छ मैले सेफ्टी ज्याकेट्सहरू के के छ अथवा ट्रान्समिटर अफ गर्नुपर्छ कि पर्दैन अन गरेको स्टेटमा जान मिल्छ कि मिल्दैन गयो भने कति टाढा जान मिल्छ कति नजिक जान मिल्छ र मैले के के चिज कन्सिडर गर्नुपर्छ त्यो ट्रान्समिटरको के के प्रपर्टी प्यारामिटर्सहरू मैले चाहिँ मेरो माइन्डमा आउनुपर्छ सबै चिज तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ होइन कति डेन्जर छ भन्ने कुरो चाहिँ तिमीहरूले माइक्रो ओभन देखेपछि थाहा हुन्छ नि माइक्रो ओभनले कसरी चाहिँ रोस्ट गरिदिन्छ होइन बाह्र पन्ध्र बिस मिनटसम्म कुखुरा राखिदियो भने रोस्ट हुन्छ दुध उम्रिन्छ एक मिनटमा दो नोट टाट्छ आधा मिनटमा त्यही चिज हुने हो त्यहाँ जे हुन्छ त्यही नै हुने हो त्यो चिज चाहिँ हामी चाहिँ सबै स्पेसियली इन्जिनियरहरूले कम्युनिकेसन इन्जिनियरहरूले यो चिज थाहा पाउनुपर्छ जहाँ गए पनि कम्युनिकेसन जुन वेमा भए पनि ट्रान्समिटर त ह्युज पावर चाहिँ रेडिएट गर्छ त्यस कारणले हामी ट्रान्समिटिङ एन्टेनाको कति नजिक जानुहुन्छ इन्जिनियर नभए पनि सिम एज अ पब्लिक हामी चाहिँ एन्टेनाको कति नजिक जानुहुन्छ अथवा कुनै ट्रान्समिटिङ स्टेसन छ हो को नजिक कति जानुहुन्छ त्यो एन्टेनासँग चाहिँ ले कति चाहिँ चाहिँ इफेक्ट पारिराखेका छ त्यो त थाहा छैन नि त पब्लिकलाई त्यो तिमीहरूलाई थाहा हो त्यो इन्भाइरोमेन्टल इफेक्ट कति छ त्यसको रेडिएसन कति छ त्यो हेर्नुपर्छ है दा ठिक छ यति यति पढेपछि च्याप्टर वान बुझिन्छ र माइक्रोवेभ्सको प्रस कन्स र माइक्रोवेभको हरेक पार्टहरू हेर्नुहुन्छ अब च्याप्टर टूमा जानुभन्दा अगाडि हामी सेभेनमा गएर टूमा फर्किन्छौँ है दा च्याप्टर टू ट्रान्समिसन लाइन फर्यो अब च्याप्टर सेभेनमा जान्छ भाइ दो तिमीहरूले यो स्मी चार्ट डाउनलोड गऱ्यौ त छ फेला पऱ्यो पछि गर्छौँ अब आज अलि इन्ट्रेस्टिङ रमाइलो पनि हुन्छ यो च्याप्टरमा जान्छौँ है दाप्टर सेभेन च्याप्टर सेभेन हामी एउटा च्याप्टर एक दिनमै सक्छौँ है एक दिनमा आज सकिँदैन होला अर्को दिनमा आधा दिनमा सक्छ अब अघिको मैले तिमीहरूलाई यो पढाइदिइसकेको छु अघिको इन्ट्रोडक्सन पार्ट यो स्लाइडबाट पढ्दा पनि हुन्छ है सबै यसमा छ यो सुश्रु दासको बुक हो ठुलो बुक छ तिमीहरूले रिमोट सेन्सिङमा एउटा एट पनि यसबाटै पढ्छौँ 
विडार टेक्नोलॉजी रिमोट सेंसिंग के बड़ा पार्ट आज अंडे वन थर्ड हमें ले विडार में से रेडार पोर्स है इस कारण ले इसमें एरियो बने अगर मैं ले बने कुछ चीज बुक में बाकी चीज जरूर इसमें अच्छा तो अर्थ ऐसी डेट्स में सही ना बुक बाय बन देर से लेंगे यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करते इसको एप्लीकेशंस तेजको से बैंड जरूर तेजको कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जरूर तेजको चाइन एडवांटेज डिसएडवांटेज रे एप्लीकेशंस जरूर यू स्लाइड बाटा सब मलिज़ जो पढ़ाई से गया तो यू हैव दैट राइट अलविदा है ना अब चैप्टर सेवेन को बनी यहाँ हमले दिनों खोजी को यो है ना तो मतलब यो हैरदा नहीं होना सर माइक्रो प्रोपगेशन एंड कम्युनिकेशन्स यहाँ हैरदा होना सर तर यो थी मेरे लाई तेती यूजफुल चाहिए ना तेती पढ़ने पार गए ना है मतलब दिनों खोजी को यो चैप्टर ले दिनों खोजी को मतलब दिनों खोजी को चीज टोटली फारक है ना इस कारण लेते हैं सना चाहिए सा इसलिए मैं ले यूज़ करती हूँ ना बुक बाटे पढ़ूँ सा ऐ था लेट्स इस चैप्टर सेवेन में चैप्टर सेवेन लिस्ट है कि डील कर सकें माइक्रो एंटेना एंड प्रोपगेशन एंटेना एंटेना एंड प्रोपगेशन के वाला सब्जेक्ट पढ़ी से क्या सा है ना पढ़ी से क्या सत्य स्कैन ले एनबीएस में ज़्यादा है ना एंटी नाइन प्रोपगेशन है माइक्रो एंटी ना मात्रे डील कर सो माइक्रो एंटी ना बने को अगले बने वेरी डायरेक्टिव एंटी ना हो तो हमें रिफ्लेक्टर्स तो रू यूज़ कर सो बने को डायरेक्शन में जो हमें वी पैंटी ना दोस्तों है ना ओमनी डायरेक्शन रिफ्लेक्टिव एंटेना और मात्रे यूज़ करते हैं हाई पावर अब ये तीन मेले पढ़ी से क्या होना है ले मेले तेरा तेरे की मेला देरे लान चांद ही ना तो एंटेना का कई कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर सोर मात्रे मो तीन मेला यहाँ रिकॉल कराऊँ सो माइक्रोवेव में हमी और किन्हें बनियों लाइन ऑफ साइड लॉस को कॉन्सेप्ट � यहाँ समझान बंदा आ गया डी एंटेना रेडिएशन पैरामीटर्स क्यों अब एंटेना क्यों तुम मिले था सर एंटेना से को साइज गेन को सिर्फ कैलकुलेट करें सर तो तुम मिले था सर यहाँ पे नल की दाम से है ना एंटेना को त्यो साइज सेप से हमी स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तुम मिले डिराइव करी से गया सर है ना गेन औरो तो इसको का कई कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर्स शुरू होने से ती पैरामीटर्स शुरू होंगे क्योंकि हम तो पैरामीटर बात डेलीवर होनी डेंस पावर डेंसिटी से क्यों पावर क्यों एनर्जी क्यों पावर क्यों पावर डेंसिटी क्यों यो हमी पढ़ सो यो रिमोट सेंसिंग में बनी हमी रेडिएशन लाई थरोली एर्स हो रेडिएशन से हम हमको मोबाइल स्टेशन को लाइक वेडार्स को त्यो पावर लाइन में त्यावा तो आउने एनर्जी लाइन में रेडिएशन में जो ठीक सा वेल अब रिफ्रेश हो ठीक सा ओके रेडिएशन बुझने को लायक ही थी मेरे लिए पहला शुरू में आज हैं स्कूल लेवल को फिजिक्स बुझने को रेडिएशन बुझने लायक हमले पावर बुझने को पावर बुझने को लायक एनर्जी बुझने को राइट कहाँ वाटा हो सकती है एनर्जी पावर तो एनर्जी कहाँ वाटा हो सकती है हमले पढ़े ऐसा हूँ पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी क शर्ट ऑफ थिंग्स जैसे लेकिन काम करने सकते हो आई ना स्टूल्स तू एनर्जी आफ़े में कहीं भी नहीं वाई ना टैंकी को पानी दोस्तों की कहीं भी नहीं वाई ना नहीं तो धारा में आए बेसी बोल ला एनर्जी यूज़ कर सकते हो तो पानी ले काम कर सकते हो अदरवाइज डेट्स नथिंग जस्ट समथिंग तो एनर्जी लाई � बने बोल लो वर्क डन होने चाहिए ना 
हमें फिजिक्स में पढ़े तो थी तर तिम अलगसम लो फ्रिक्वेन्सी में आए पे अब रेडियो इंजीनियर इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियर भैस तिमी अर्क चीज पढ़े आए ओम्स लड़न थाले वोल्टेज करेन्ट वाले पढ़् था राइट वाली सर्ड अफ वोल्टेज पोटेन्सि फील्ड दैट इज दैट गिव्स द एनर्जी अब तो एनर्जी हमें कहीं भी काम लगे यदि तो पावर को फॉर्म में छेन राइट पावर एनर्जी बाट पावर निल्न को लगी के जिससे यूनिट अफ टाइम में चेंज होने पाइट सो जूल लूल पर सैकेंड गए दैट इज बट पावर है दैट इज पावर अब तू कह फिर वोल्टेज रेन्ट को प्रडक्ट है अथवा मेरे चाहिए करेन्ट मुविंग इलेक्ट्रोन्स ने दी करेन्ट मैं कहीं ड्रप कराए आई स्क्वायर आर कराए अथवा वी स्क्वायर बाई आर गए आए नो चीज लाइक्रोवेव में वी रई लाइन चेंज कर वी लाई ई फील्ड बना रई लाई एच फील्ड बना मैग्नेटिक रिक फील्ड अब मेरे के होने वो रेजिस्टर रेजिस्टर को भैल्यू आर लाई मैं अब इंपिडेन्स कंसिडर कर जेड कंसिडर कर जेड अब रेडिएसन को टर्म में हमें फ्री स्पेस में रेडिएसन करने हो मेरे आर अथवा फ्री एटमोस्फिर को आर अब मर भाई जेड भाई इंपिडेन्स फ्री स्पेस इंपिडेन्स कति अरे कति थ्री हंड्रेड नाइन सेवेन्टी सेवेन ओ मैन कोई बोलते हैं पावर ते 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 को पोइंटिंग क्रस प्रडक्ट प्रडक्ट है इलेक्ट्रोमैंग में पढ़े ये है दैट्स पावर अब मेरे से जेड अथवा यहाँ न्यू नट न्यू नट राखे मैं इंसिंट्रिक तो चेंज हो फिर वेदर अनुसार हिमा में तर इंसिंट्रिक फिर बल्क भैल बल्क मा लिने थ्री हंड्रेड सेवेन्टी सेवेन हो तो प्रडक्ट हो पर्मिटिविटी रमिएबिलिटी को प्रडक्ट हो दैट्स द प्रडक्ट म्यू नट रो नट को प्रडक्ट हो दैट इज हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव हो तो थ्री हंड्रेड सेवेन्टी सेवेन को भैल्यू राख रेड एंड ट्वेंटी फाइव हो अब मैं ये पावर लाई भी रई को प्रडक्ट भर पढ़ा थे अब ई रेस को प्रडक्ट है डट प्रडक्ट थी मेरे चाहे लो फ्रिक्वेन्सी में अब म क्रस प्रडक्ट पढ़् यहाँ मैं फेज भी कंसिडर कर पड़ने है अब आरएमएस पावर क्याकुलेट करने हो मई स्क्वायर में जान सकता ई स्क्वायर बाई जेड है अथवा एच स्क्वायर इंटू जेड भी होच स्क्वायर इंटू जेड भी हो क्योंकि मेरे ई को जेड इंटू एच को प्रडक्ट हो इस कारण अब मैं यहाँ दिन खोजे के तिमला कता लान खोजी रखे व्हाट्स एवर अब मेरे ट्रांसमिटिंग एंटेना में मान पे रेडिएसन कह ट्रांसमिटिंग एंटेना में हो ट्रांसमिटिंग एंटेनासम मैं पावर डिलिवर कर ट्रांसमिटर बा इन टर्म्स अफ द ई फील्ड एस फील्ड को प्रडक्ट बा अथवा एस फील्ड मत को स्क्वायर अफ एस फील्ड अथवा स्क्वायर अफ एस फील्ड को भैल्यू बा मेरे फ्री स्पेस को इंसेंट्रिक इंपिडेन्स कैस में ड्रप कर सो मेरे पावर बने ई स्क्वायर बाय न्यू अथवा एच स्क्वायर इंटू न्यू नट अथवा जेड नट भर अथवा ई स्क्वायर इंटू थ्री सेवेन्टी सेवेन दैट इज माई पावर व्हाट पर स्क्वायर मीटर तेस मैं एनर्जी मैं जूल भावर लाट भाट भूल पर सेक अब मैं तो रेडिएसन एंटेनाम छो मेरे पावर होना तर तो एंटेना ट्रावलिंग प्रपर्टी के इट्स बी ट्रावल अभी बल्ल रेडिएसन हो सो रेडिएसन मीन्स ट्रावलिंग एनर्जी पर यूनिट अफ टाइम 
per unit area. That is the radiation. Right? Amount of energy traveling per unit of time per unit area. That is my radiation. Actually, that is the power density. Our two say K parameters or power density say our near certain lambda mass and so on. Spectral power density ones. Just the GSM band 900 ma, you would have spectral power density ones. Two fixed for 900 megahertz. One gigahertz fly or co or co fly or co or co or co fly ones. So these are the very unique for unique wavelength. Let's see our antenna go parameters recall. Either you saw with me at Hasa antenna. Is the source of radiation go source ne antenna wa? Ainda? Ani bisi antenna kono borsa wana tova karne wani go. Abo antenna ko se apni parameter kya hamsa? Antenna maybe directive antenna hamsa kisa? Atwa? Isotropic hamsa kisa? Sab pe 360 degree angle ma se radiate karne. Isotropic antenna. Tio ami use kar dainu. Ami microwave ma this kind of directive antenna use kar sun. Abo yu polar form ma dinu wani this is. And then like characterize the angle like you know, the beam pattern test for cost to sir, tell it defined girls, right? This is main beam on a side lobes, main lobe at the side low back lobes. If the perfect reflectors have any back lobes or on the side lobes or some side, side lobes or flowers of antenna could main lobes lay antenna like characterizers the measure low ones of this go antenna like characterize the new or cure the beam width. What is a test of beam width? Beam width generally came a calculator in sir. Half power point behind the hour, half power beam width. When S P B W one so I mean to yes, I am the zero dB coach and pick my money on a minus three dB my than you one. I mean only our angle is new one that is the beam width. So antenna could beam width cut is a that is an beam width for the directive antenna, right? This happens. You can. Cartesian coordinate of XY coordinate man and then I could be in pattern a series yours. This is the case of Amri. The king's enemy. The Kiraz or Amri. So this is my main beam side lobes back lobes. So half power point at the minus three degrees by me as a song. Very silly. I mean characterized yours. Right. Okay. Twitter is our antenna co direct directive properties, the directive antenna, or this could be used. How about this PC? I mean, you have saying radiation intensity again, Melibane, radiation some I put like Mele, Jul per se per square meter massing, Gaivenim, your radiation intensity, Mele Calabas. So, what per square meter, your radiation intensity? Bada. Radiation pattern, Agi de Cago, that's the antenna defined Gurney pattern. Bada. So, a radiation pattern and then a good type on the right? This is the omnidirectional, a simple conductor, my little third one, I like the one again, the 360 degrees. So, it is a circular pattern. A mirror saying dipoles of any case, the figure of eight, eight co pattern. Then, China, do it a matre, radiation fields on the do it angle on matre, zero at the under eight degree, ninety at the two seventy degree. Then, so, cause it like a two answer. A mirror. Reflective antenna is one direction. We will see that we will align the same direction. That's the pattern. That's the like azimuth pattern or uh, elevational pattern. Ones. So, the power is concentrated. The power, power density is concentrated. I have a radiation pattern. That's why I have a मेरो और को वड़ा से रेडिएशन पैटर्न के मामले डिपेंड कर सा था से तीमाले पोलराइजेशन में बनी बात पर्स पोलराइजेशन वाले को मेरो एंटीना को ओरिएंटेशन कॉस्टो सा टैक्स द पोलराइजेशन ओरिएंटेशन वाले को मेरो ई फील्ड अथवा एस फील्ड कॉस्टो सा दूसरी जा फील्ड नॉन सा यानी ना कंडक्टिंग Electric or magnetic field cost series at the answer. So, my earth co surface some compare verso. Flat earth life flat manner, my e field life say earth some to parallel e field like parallel some on the pi money. That is my horizontally polarized wave burn. So, when you go mirror earth some parallelly wave cousin patterns in parallel ones. 
ये तीन एरो से ही 90 डिग्री में सा ये फील्ड से ही बने आर्थ को संग बने डेट इस वर्टिकली से ही पोलराइज्ड होंगे सा अब मेरे वर्टिकली बनी सा ओरिजिनली बनी सा बराबर सा बने क्या होंगे सा तो रेडी सर्कुलर सर्कुलर होंगे सर्कुलर होंगे और तो बाह मेरे इलेक्� यदि ई ले डोमिनेट कर इस डोमिनेट कर मेरे फरक फरक पैटर्न हो सो रेडिएसन पैटर्न एंटेना को सेप साइज साइज डिमुथ अलराइजेसन ले फरक पाई एक मिनट हाई मैं कल ले These are the things. अब और कुछ पैरामीटर हो एंटीना को इफिशिएंसी कोटी डेलीवर कर सके कोटी सी डेलीवर कर सके तो इस पानी को लोड में गए रखो कोटी ड्रॉप होने से पावर आई डेट्स द एंटीना को एफिशिएंसी पोलराइजेशन में लेवाने अने एंटीना को इम्पीरियंस को कराएगा इसे के मेले इम्पीरियंस जेड हमें चैप्टर टू माल देरे प पार्ट दूध आ रहा है उनसे एक्शन में उठा कॉल लियो है कौन सा सर कौन सा सर कौन सा सर कोई बोल दे इंदौ हेलो हेलो सर को फोन आ रखा होगा क्या मोहरा जी सुबह ही पूछ ले मैं क्लास में आला ना बार कहाँ से जुबे तो बीरगंज में कोरोना चल रहा है सर और सर बस लोग मकोटा में बस जो बीरगंज में बस दी ना बीरगंज कोठा तो बीरगंज में बस तो है ना क्या हुआ था मेरा आमा जान सा बाहर है बुझे इस मौका तक घर में बस मात्रा आमा जान सा तरकारी ले रहा हूँ तो पकाऊँ सा मलेखों से पूजा नहीं है हम लोग क्लास वाले कौन जाना है रहा हूँ ना इन क्लास में चाहिए छत्तीस साइन तीस आठ तीस जाना साइले थर्टी नाइन आठ तीस आठ तीस थर्टी एट 
छोड़ दिन सर लाई सोध्न पर्छ पूजनले लिने एग्जाम ल त्यही भने पूजनको एसेसमेन्ट मात्रै हात छैन एग्जाम मा त केही हात हुँदैन भन्न हैन जल्ले लिए पनि अब पूजन भनेको नि साना तिनो त एसेसमेन्ट एसेसमेन्ट त लिने नै मान्छे हो नि त तिमीहरुले अघिल्लो दिन सर मा लगाको लगाइ गरेर हो एग्जाम नि सरेको सर पूजन सराइसक्नु हजुर सर सर नमस्कार अनि पछि अब एन्टेनाको इम्पिडेन्स हामीले हेर्यौ अ इम्पिडेन्स हामीले फ्रि स्पेसमा चाहिँ 377 भन्यौ नि त्यो आयो अ त्यसमा नि दुईटा चीज हुन्छ यो हामी पछि पढ्छौ रेजिस्टिव र रिएक्टिव दुईटा पार्ट हुन्छ रेजिस्टिव 0 हुन्छ भन्ने हिसाबमा हामी रिएक्टिव मात्र कन्सिडर गर्दा रिएक्टिव मा के हुन्छ दुईटा परमिटिभिटी र परमिएबिलिटी ले जिनको उ गर्ने हो कन्ट्रिब्युट गर्ने हो त्यसकारणले त्यसको ओमिक भ्यालुहरु हामी क्याल्कुलेट गर्छौ अब आयो ब्यान्डविथ ब्यान्डविथ एन्टेनाको ब्यान्डविथ त्यसको साइजले फ्रिक्वेन्सीले डिफाइन गर्छ त्यो पनि हामीलाई थाहा छ दिस आर द भेरी प्राइमरी प्यारामिटर एन्टेनाको एन्टेना डिफाइन गर्ने रेडिएसन प्याटर्नलाई डिफाइन गर्ने फन्डामेन्टल प्यारामिटर्सहरु तिमीहरुले पढिसकेका छौ राइट त्यो हामी रिभाइज गर्दैनौ जाँचमा पनि यो चीज हामी हेर्दैनौ तर यो चीज अहिले कहाँ जान्छ हाम्रो रेडिएसन हजार्ड्स मा कहाँ यो सबै चीज युज हुन्छ रेडिएसन हजार्ड्स मा अब के के युज हुन्छ एंटेना एंटेना को पावर कति डिवर कर पावर डेन्सिटी रेडिएसन पैटर्न कस्तो अस्कोड अथवा एस फील्ड कस्तो है पोलराइजेसन पैटर्न कस्त रेडिएसन पैटर्न कस्तो हमी तो चीज अब पर यूनिट एरिया एरिया कसरी चेंज होने जा स्पेरिकली चेंज होना जिसका तो यूनिट एरिया वाले को केले के दिन से फोर पाई आर स्क्वायर आर वाले को डिस्टेंस यानी ना बाटा रिसीवर सम को डिस्टेंस आर मानियो वाले फोर पाई आर स्क्वायर हो तो फोर पाई आर स्क्वायर लेते हैं एरिया दिन से नहीं तो आर स्क्वायर वाले को मेरो डिस्टेंस हो वाले को आर स्क्वायर से क्यों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिस आर द माइक्रो एंटेना हर्न एंटेना फिगर्स हो ये सर्कुलरली पोलराइज कर सर्कुलर हर्न यूज कर अब यो कि मैं ई फील्ड ये लमो साइड मैं ई फील्ड ये साइड लो साइड में एच फील्ड जेनरेट हो सो ई फील्ड मेरे ये साइड में आँच एच फील्ड इसमें आँच दुईट बराबर करूपर ई एच फील्ड भी यो यूज अथवा फरक फरक तरीका मैं कर These are the hands, E plane, S plane, that's why conical. Yes, to say, uh, horn antenna is also depending upon the cost of the radiation. And what is a micro strip antenna? I mean, use also carry, let's see. ओके पी आब इसको क्याकुलेसन हन को साइज कत राख्ने कति लेंथ राख्ने ये चीज हम अब करेन हाई ये पढ़ेन तिमी डिफ्रेंट एंटेना को डिजाइन अब एग्जिशंस पढ़ा ये यहाँ आक जस्ट इट्स नट वेरी इंपोर्टेन्ट हाई तुटा एक्जापल को रूप में क्याकुलेट कर खोजे हो अब हमी जेनरली हम यो हर्नसंग रिफ्लेक्टर राख रिफ्लेक्टिव एंटेना बना रिफ्लेक्टर भी हम डिफ्रेंट पोजिशन में राख नंबर भी फरक फरक कर लाइक पाराबोलिक रिफ्लेक्टर राख हमी तो बेला में रेडिएसन जिस को गेन फरक फरक हिसाब से क्याकुलेट कर नजा धीरे सीम्पल वे में हेने यो पाराबोलिक रिफ्लेक्टर पाराबोलिक सेंडनेचर भारत रिफ्लेक्टर राख जिसको फोकल पॉइंट में हमी हन राख्स तैंट पावर कन्वर्ज हो 
अनि स्ट्रङ पावर हेलिन्छ अथवा ट्रान्समिट गर्दा यहाँबाट फ्याक्छौ र डिफरेन्ट डाइरेक्सनमा पावरफुल सिग्नल फाल्छ कहिले कहीँ हर्न बाहिर राखिन्छ र रिफ्लेक्टर दुईटा रिफ्लेक्टर युज गरिन्छ त्यस्तोलाई हामी क्यासेग्रान एन्टेना भन्छौँ क्यासेग्रान सानो रिफ्लेक्टर यहाँ छ भित्र अर्को रिफ्लेक्टर अनि हर्न एन्टेना यहाँ छ सो देखो मल्टिपल रिफ्लेक्सन करें मल्टिपल एनर्जी चाहे मल्टिपल्ली कन्वर्ज करने अर्क हम इस ग्रिगोरियन रिफ्लेक्टर भाँच अपोजिट डाइरेक्शन में फोकल पॉइंट यहाँ बना यहाँ राख सो कार्डिशन रिगोरियन में अलग फरक है कता फर्काने भाई हिसाब से यो हिसाब से हम वेरी पावरफुल एंडेना बना इस पावरफुल कना जिसको सैटेलाइटसम जानूपर् सीग्नल एकदम कन्फाइन कर अर्क स्पेस में जानूपर् झन कन्फाइन कर होना हमी टेरेस्ट्रियल एट डाँडो बा अर्क डाँडो में यो मत यूज कर सो वेरी डाइरेक्टिव गेन बढ़ाने पे हम इस रेडिएस इंपैक्ट पेन्सिल बीम बना पेन्सिल जस्तु बीम बना सार्प बीम वेरी एट डाइरेक्शन में कन्फाइन कर अब हम माइक्रोस्ट्रिप एंटेना माइक्रो यूज कर माइक्रोवेव में चाहे तिमी जीएसएम मोबाइल में यो तो एंटेना होगा खोले हे यो तो किसिम को एंटेना देखिए ये क्यों पीसिबी बोर्ड भाई सपोज पीसिबी बोर्ड में मेरे कंडक्टिंग वायर एवं डाइरेक्शन में यो कंडक्टिंग वायर यो तो प्लेट राख एंटेना को काम कर अब यह एंटेना को क्याकुलेसन चाहे हमी यो पीसिबी बोर्ड को मेटेरियल कस्त यूज भाषा है इसको एप्सिलोन म्यू क्यों अनुसार अभी इयर को एप्सिलोन र्यू क्याकुलेट करें अभी इसको कंडक्टिविटी क्याकुलेट करें अभी इसको गेन निल दिस इज माइक्रोस्टिक एंटेना ये कहीं हो जस्ट पीसिबी में कंडक्टिंग वायर राखे अर्क साइड में मेरे ग्राउंडिंग होटेना इस पैच एंटेना भी भू सुन तिमी ये एंटेना पीसिबी एंटेना छे पुराना मोबाइल को बोर्ड खोले हेरा पीसिबी बोर्ड तैं ये एंटेना फेला पर्स अभी इसको हमें क्याकुलेट करने जेड नट हंड्रेड ट्वेंटी फाइव इंटू आयो रिटिव पर्मिट पर्मिबिलिटी रिटिव पर्मिटिविटी इस क्याकुलेट कर रो गेन क्याकुलेट कर ओन्ली इसको के के विथ लेंथ साइज चाहे के ब्रेथ विथ रेन्थ अभी यूज कर इसको कर्नर भी डिफ्रेंट कर्नर को डिफ्रेंट सेप्स को एंटेना यूज कर माइक्रोस्ट्रिप एंटेना प्याज एंटेना बना अब हमी ये भाई प्रपोगेसन में जो है अगि नहीं भाई सको रेडिएसन को प्रपोगेटेड पार्ट अफ द एनर्जी है तो प्रपोगेसन कस्त हो लो फ्रिक्वेन्सी में हो ग्राउंड वेव हो तो हमें ठा माइक्रोवेव में ग्राउंड वेव यूज करते स्काई वेव यूज कर भिएचएफ में एटमोस्फेयर को लेयर बा रिफ्लेक्शन कराएर चाहे यूज करो यूज करते हम हम यूज कर लाइन अफ साइड दैट इज एंटेना टू एंटेना लाइन अफ साइड यूज कर दैट इज द माइक्रोवेव प्रपोगेसन हम लाइन अफ साइड को प्रपोगेसन यूज कर अब एप्लिकेशन एडवांटेज डिसएडवांटेज अब हम पढ़ी सकता छो इसको जान लस को अब एटमोस्फेरिक इफेक्ट हमें क्याकुलेट कर पड़ने होता तो एटमोस्फेरिक इफेक्ट फरक फरक एटमोस्फेयर को कंपोजिशन अनुसार फरक फरक हो वाटर वेपर से हाईली एब्जर्टिव हो वाटर कंटेन्ट बड़ी होने बितिक एब्जर्टिव होना अब तेस में गैसिस् कंपोनेंट्स के अनुसार फरक फरक हो अभी मेजर गैसेस के माइनर गैसेस के कुल वेब लेंथ में हम सीग्नल यूज कर लाइक ट्वेंटी टू गी गार्ड्स में एकदम से गैसिस् एब्जर्बसन बड़ी होब यह चीज अनुसार एटमोस्फेयर कंडीशन अनुसार तो इफेक्ट आँस अगि मैं तो इफेक्ट कंसिडर कर पड़ने हो दिज आर द थिंग्स वट यू हेव टू कंसिडर अथवा एंटेना पढ़् हम एंटेना को रेडिएसन पढ़् रेडिएसन पढ़ा फिर एंटेना को मत पढ़े पुग्दे सराउंडिंग इन्भाइरोमेंट कस्त फरक पार्स सो रेडिएसन हेल्पुग सो कंक्लूजन में समरी में भो रेडिएसन डिपेन्ड्स अपन द ट्रांसमिटिंग पावर ट्रांसमिटिंग पावर में डिपेन्ड कर एक्जन 
इक्वेसन इस हेरियो है नहीं रहा मैं रेडार में अपनी एकदम यूज़ होनी है यो रिसीव पावर से इस फंक्शन ऑफ ट्रांसमिटेड पावर लैम्डा वेवलेंथ कुन्न अन्य एंटीना को गेन ट्रांसमिटिंग एंटीना को रिसीविंग एंटीना को गेन हो बराबर सो अन्य यूनिट एरिया बने को फोर पाई आर इस कारण और सार बने को डिस्टेंस तो मैं रिसीव पावर बने को इस फंक्शन ऑफ ट्रांसमिटेड पावर एंटीना को गेन एंटीना को गेन अन्य वेवलेंथ में कुन फ्रीक्वेंसी में यूज़ कर रहा है तो यों साथ चेंज होने वाला अन्य मेरे डिस्टेंस हम साथ चेंज होने वाला पावर बने को डिपेंड्स अपन ऐसे ही हम ही सही रिसीव पावर को तीस है तो आंसर हम लाइसे ही रेडिएशन को अमाउंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो गेन वाले को इट्स अ फंक्शन ऑफ ट्रांस रिसीव पावर ओवर ट्रांसमिटेड पावर में मेरो डिस्टेंस को तीस है रख वेवलेंथ को तीस है एंटीना को गेन मैं ले गेन आंसर पे नहीं मेरो रिसी अनि गेन अनुसार नै रिसिभ पावर फरक हुन्छ नि रिसिभ पावर फरक हुन्छ भनेको मेरो रेडिएसन अमाउन्ट अफ रेडिएसन पनि त्यसमा डिपेंड हुन्छ अब गेन के मा डिपेंड गर्छ एन्टेनाको साइज मा डिपेंड गर्छ राइट सो कन्क्लुजन मा भन्नु पर्दा अब इफेक्टिभ एपरेचर साइज मा भर पर्छ गेन राइट गेन चाहिँ अथवा एपरेचर को साइज अनुसार गेन प्रोपोर्शनल छ ओके यहाँ बाट चाहिँ हामीले के कन्क्लुजन निकालौ भने हमी संग सपोज मसंग अब रेडिएशन फील्ड्स देखिए ऐसे हो, देखिए सही, सही, हेलो, देखिए राजू बाप, देखिए राजू बाप, अब वो मेरो यो यानी ना यहाँ सब ने, अब वो ये स्पेसी ये इसले एनर्जी आइसोट्रॉपिकली फोर पाई आर स्क्वायर ले इसले फैल दे जान से, राइट? द डिफरेंट रेडिएटिंग फील्ड्स रूज जेनरेट होंगे, डिपेंडिंग अपने इसको साइज है अब यहाँ उनसे क्वेश्चन अब यू एंटेना सो बने एंटेना को नजीक के इसे उटा रिएक्टिव नियर फील्ड बने इंस और त्यो रेंज पढ़ते गए बने सर्टेन रेंज बंदा पर अब ये वैसी रेडिएटिंग नियर फील्ड उनसे यहाँ रिएक्टिव सा रेडिएटिंग नियर फील्ड रिएक्टिव नियर फील्ड जो बत्ती मुनि का अध्यार Depending upon, अब यो ही फील्स हैं आइसोट्रोपिक सारा यो सवनित्य वाय बने मेरो डायरेक्टिव सवने एंटेना यहाँ सर रिएक्टिव नियर फील्ड रेडिएटिंग नियर फील्ड फार फील्ड ऐसे रीच हैं चेंज होते हैं राइट यो फील्स हैं मेरे कंसीडर करने पर नहीं उनसे किना करने पर नहीं उनसे बने अब मेरो मौ एक रिएक्टिव फील रेडिएटिंग नियर फील्ड में सुधी, फार फील्ड में सुधी, टे अंसर मेरो रेडिएशन हजार्स में ले कंसीडर करने पर नहीं है। मकती सेफ्स तो कती जाते हैं मां डेंजर जोन में सुधी निकला एंटेना को औरी परी मकत कुन रेंज में सुधी कुन डिस्टेंस में सुधी। ये दिन मां फार फील्ड में सुधी, फार फील्ड बने को टू डी स्क्वायर by lambda, one gigahertz mass ho wane, suppose mo point one millimeter ko uh, wavelength mass ho wane, two meters hai mo, bandha taada gane wane, malai hawa, radiation hazards almost hai na wane rupun mo So, conclusion ma mo far field mass ho wane, I am safe. Yeti ma near field mass ho wane, two d square by lambda wanda najik su. Wane, mo safe sa hai na. Adwa, adzer reactive zone mass ho wane, mo zan, बड़ी डेंजर में चु, ये बुझने बस, तो जनरलाइज़ इक्वेशन हो, आ, यहाँ पर निश्चित, ये वाला एग्जाम्पल है नियो वाले, तीन यार ले नियर फील्ड रीज़न, सपोज़ मेरो 250 मेगाहर्स में से मेरो ट्रांसमीटर ले काम कर रहा है कैसे वाले, मैं नियर फील्ड में काम हूँ, तो पांच सेंटीमीटर समा मेरो रिएक्टिव, नियर फील्ड 
ट्वेंटी सेंटीमिटरसम मियर रेडिएटिव फील्ड में हो ट्वेंटी सेंटीमिटर भाग टाड़ा मेरे फार फील्ड में हो ट्वेंटी सीएम भाग अब तिमी आप क्याकुलेसन कर सौ सपोज माइक्रो ओवन कैसे टू पॉइंट फोर गिगार्स राइट तो माइक्रो ओवन को रेडिएटर को साइज एंटेना को साइज सपोज पोइंट फाइव मीटर राख यू जस्ट क्याकुलेट तिमी होम असाइनमेंट जस्ट टीप तो यू जस्ट सी माइक्रो ओवन बनाओ एटा एटा बक्स बनाओ डी इजकल टू जेरो पोइंट फाइव मीटर ले D is equal to 0.5 meter. F is equal to 2.4 gigahertz. Our lambda is equal to. Right? Lambda is equal to. On this basis, R1, R2 is equal to. So. 2d स्क्वायर बाय लैम्डा कति आउँछ d चाहिँ मेरो 0.5 लैम्डा निकाल्नु पर्यो अनि क्याल्कुलेट गरे फार फिल्ड कति देखि टाढा चाहिँ फार फिल्ड सो माइक्रो ओभनको कति टाढामा बस्नु पर्ने रहेछ त्यो त्यो एउटा सिम्पल क्याल्कुलेसन त्यहाँबाट गर्ने है त अब नियर फिल्ड चाहिँ निकाल्नको लागि चाहिँ अब लैम्डा बाय 2π सो लैम्डा बाय 2π देखि टू डी स्क्वायर बाई लामडा मेरे निर रेडिएटिंग फील्ड यो मेरो रिएक्टिव जोन भो यहाँ देखि टू डी स्क्वायर बाई लामडा मेरे निर फील्ड भो तो भाग फार फील्ड भीनवटा रिजन आए नो ये जनरलाइज इक्वेजन हाई बुझे कि बुझे ना हेलो आंसर बुझ रहा है सर बुझ रहा है सो आर वन मेरे को सर लैम्डा बाय टू पाई ठीक है सर सो आर टू जाए मेरे टू डी स्क्वायर बाय लैम्डा सो आर वन रा आर टू को बीस मार्च है मेरे को नियर फील्ड रेडिएटिंग नियर फील्ड यू उसे है मेरे को सर आर वन से रिएक्टिव नियर फील्ड रा आर टू बंदा बड़ी so i should not be there in between lambda by 2 pi and 2d square by lambda that is the thing you think radiation ko euta simple eti mero aafai le pani near field far field ko chai khojera hera yo chai phela parcha right maile yo sushma rakhe haina timi le pani bata pani herna sakcha so aba yaha point aba conclusion ma jaau aaju ko conclusion ma sabai aaj padhenu so yo bhani sake pachi aba mero तो कंक्लूजन क्या होता? वंस इफ देर देर इज एन एंटेना रेडिएटिंग एंटेना देर इज द रेडिएशन फील्ड आई ना तो रेडिएशन फील्ड डिपेंडिंग अपन ट्रांसमिटिंग पावर एंटेना गेन एंटेना को साइज यूज्ड वेवलेंथ मार डिपेंड करनी बार आई ना पोलराइजेशन तो इसको ओरिएंटेशन अंसार डिपेंड करनी बार हो कि होते मैं क्याकुलेसन कर सो नेक्स्ट क्लास में विल सी व्हाट इज दैट हजार्ट तो रेडिएसन फील्ड में हजार्ट्स कह आट्स द इक्वेजन के हो फील्ड रेडिएसन हजार्ट्स होने कसरी था पाने ओके रेडिएसन छोड़ तो था पाइए तर हजार्ट कसरी आँच सो व्हाट्स दैट इफेक्ट नेक्स्ट क्लास में विल सी दिस हाई तो अब हम अर क्लास में माइक्रोवेव रेडिएसन हजार टिपी रख हाई तेक्स्ट क्लास आज हमें के बुझे कहीं रेडिएसन छजार्ट कि हजार्ट कसरी आँच रेडिएसन होने को लगी के चाहिए हमें ठा भो अब अभी तिमी तिमी आपू आपू बस ठाव में हमें कम्युनिकेट कर तैं तिमी को मोबाइल मैं फोन गए अभी भर्खर मोबाइल बज्छ टेलीजन सेट अन गए टेलीविजन आँच रेडियो बजाए भी रेडियो बज्छ हो सैटेलाइट को एंटेना राख्य सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो होम को एंटेना राख्य बड़ी को 
जहाँ पर नहीं आइलेज हैं तो इस तो ठाउं सही ना होला जहाँ से रेडिएशन ना हो वो ने कुन अमाउंट ऑफ रेडिएशन सा कुति पावरफुल रेडिएशन सा को मात्र करा हो तर रेडिएशन यार इंडिया जतातत है सा तीन हम इसे आइले और क्या इसे लैपटॉप कॉलर बस ऐसे बनी ना रेडिएशन आई आल्स क्या इसे आइले ब्लूटूथ ऑन कर रेडिएशन भाई आल्स है तो इसका ना तू रेडिएशंस कौन से रेडिएशन कुति अमाउंट को रेडिएशन कुति हजार डियर्स तो इसे अब आइए और को क्लास में आइए सुनाइए तो ठीक सा क्या क्वेश्चन सा सही ना सो अब तीन वाले बुजुर्ग की रेडिएशन वंस देर इज रेडिएशन त्या रेडिएशन छ भने अब त्या वेदर देयर इज हजार्ड्स अर नॉट त्यो चाहिँ अब हामी हेर्छ त हजार्ड्स सब छ छैन भन्ने कुरो नेक्स्ट क्लास मा हामी त्यो हजार्ड्स कस्तो हजार्ड्स ह्युमन बीइंग लाई कस्तो हजार्ड्स इलेक्ट्रिक अब्जेक्ट लाई कस्तो हजार्ड्स अब डिफरेंट हजार्ड्स छ नि रेडिएशन हजार्ड्स चाहिँ कस्तो किसिम को हुन्छ त्यो हामी हेर्छ है त ओके नेक्स्ट क्लास मा लेख लेखि राख है त रेडिएशन हजार्ड्स है त अनि को हामी नेक्स्ट वीक माइन्ड द नेक्स्ट मन्डे चाहिँ विल सी द हजार्ड्स अनि त्यो हजार्ड्स छ कि छैन छ भने त्यसको चाहिँ सेफ्टी चाहिँ प्रिकसन्स के हो त्यो हेर्छ है त ओके सर ओके देन अब यो ठीक छ अब हामी अहिले इलेक्टिभ को कुराहरु भइसक्या छैन के रे है त्यसकारणले भयो भने पनि अब क्लासेसहरु असाइन चाहिँ गरे हुन्छ होला अब नर्मली विल सी नेक्स्ट मन्डे है त ओके सर ठीक छ ओके सर ओके अब प्रोबेबली मलाई चाहिँ एनीवे सीआर ले हजुर सर अ अटेंडेंस मेन्टेन गरेछ हो नि कहिले कहिले यो यही छ नि थाहा छ नि यो डाउनलोड गरेर पनि अ यही बाट डाउनलोड हुन्छ सायद सर यो एक्सेल सिट कसरी हुन्छ त मलाई नि थाहा भएन अरु बेलामा राखिराख है त मलाई चाहिँदैन त्यो म्यानेजमेन्टले गर्न सक्छ एनीवे अब त्यो अर्गनाइजरले मिल्ने कुरा हो त्यो अर्गनाइजरले डाउनलोड गर्छ है त हुन्छ सर ओके अब मलाई चाहिँ अब नेक्स्ट क्लासको एक्सेस चाहिँ नभएन भने म फेरि यसैबाट आउँछु अनि यसैबाट जोइन हुनुपर्छ सधैँ मन्डे हैन हिजोको 